స్తోత్ర దేవుని పరిశుద్ధనామానికి మహిమ కనుగాక క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ప్రవీణేశ్వ క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ శుభాలు వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ఈ మధ్యాహ్న కాలశంలో మీతో కలిసి ప్రభుని స్థుతించడానికి ప్రభు మా కలిగించిన ఈ కృపను బట్టి ప్రభుని మహిమపరుస్తున్నాం సమస్త మహిమాగంత ప్రభావములు ఏసైకి చెల్లిస్తున్నాం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ప్రతిరోజు కూడా ఈ రీతిగా మధ్యాహ్నం దేవుని యొక్క వాక్యం వింటూ మీరు అందరూ బలపడుతున్న విధానం బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తున్నారు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రార్థనతో మనం ప్రారంభించుకున్నాం అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రార్థన చేద్దాం అందరూ కూడా ప్రార్థన లేఖి విచ్చిన ప్రభు పెట్టి కూర్చున్నాం ప్రార్థన అనంతరం దైవ జనరాలు వచ్చి ఒక పాట పాడి ప్రభుని మహింపరుస్తారు అందరూ కూడా ఆసక్తిగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ముందుకు సాగాలని ప్రభు పేరట కూర్చున్నాను ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రం 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 మహోన్నతుడా మహాగరుడా సర్వాధికారి జీవాధిపతి నీకు స్తోత్రాలు 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 అద్భుతాలు జరిగించువాడా నీకు స్తోత్రాలు ఆశ్చర్యకరుడా నీకు స్తోత్రాలు జీవాధిపతి నీకు స్తోత్రాలు సర్వశక్తిమంతుడా నీకు స్తోత్రాలు అన్ని నామముల కన్నా పైనామం కలిగిన వాడా నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి నీకు వందనా ప్రభువా నీకు స్తోత్రాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Mamani Mikliga, Premisra Mapriya Parlok Tandri, Ni Gana Maira Sreshta Maya Nama Nikla Kleni Stutlu Stutra Alche Nishna. Prabhuwa Idhigo Tandri Ika Madhyana Kala Samilu Ni Nishtuti Stu Mahimu Parasna. Jarugutu Ni Pratheka Maya Karikramani Aashiru Vada Karanga Zarikistra Vidhanana Batnik Stutra. ప్రతి దినము నాయన మమ్మల్ని దర్శించి మాతో మాట్లాడుతున్న దేవాన్ని స్తోత్రాలు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో కూడా ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నది మీకు వందనా ఎంతమంది కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో వారందరినీ మీరు దర్శించబోతున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి నీ ప్రేమను బట్టి నీ నమ్మకత్వాన్ని బట్టి నీ కనికరాన్ని బట్టి నీ కృపను బట్టి నీ నడిపింపును బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నీ అద్భుతాలు జరిగించండి ప్రభు ఇదిగో తండ్రి ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి మీరు మాత్రమే మహిమను పొందుకోమని ఎంతమంది కార్యక్రమాన్ని ఆసక్తిగా వీక్షిస్తున్నారో వారి ఆసక్తిని బట్టి వారి జీవితం అద్భుతాలు జరిగించండి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ మా ప్రభుని పిరిరక్షకుడైన ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకున్నా మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుకుంటూ ప్రభు నామన మహిమపడుతాం దైవ జనరాలు పాట పాడి మనని ఆరాధన నడిపిస్తారు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగుగాక మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో విడవని కృప అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రత్యేక వందనాన్ని తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు మన జీవితాల్లో చేస్తున్న కార్యం బట్టి మనం ఎంతగానో ప్రభును స్థుతించవలసిన వారమే ఉన్నాం మరి ప్రతిదినం కూడా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మీ జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరిగిస్తున్న నమ్ముచ్చు ప్రభును స్థుతిస్తున్నాను ఈ సమయంలో ఒక పాట పాడుకొని దేవుని నామాన్ని కనపరచడం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి పాట తెలిసిన వారు పాడుతూ ఏకీభరించి దేవుని నామను మహిమపరచవలసిందిగా ప్రభు పేరు తెలియజేస్తున్నాను నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును నా ఊహ చాలదు పిరి చాలదు ఎంతో ఎంతో మధురం నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం ప్రభు యేసు ప్రేమ మధురం నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనే మని 
గొప్పదేవుడా శక్తివంతుడా సర్వాధికారి నీకు వందనాలు కృతజ్ఞత ఆస్తులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతిదినం మీరు మాతో మాట్లాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఈ భయంకరమైన దినాల్లో మీరు మాకు ఇస్తున్న పాపదనం బట్టి క్షేమాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఆయన మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న విధానం కొరకై మీరు చేస్తున్న మేళ్ళ ఒక్కరంటి కొరకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తల్లి ఈ సమయంలో నీ దాసు నిలబడిన వాక్యం అందిస్తూ ఉండగా నీవే మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతమంది నైనా ఈ వాక్యం వింటున్నారు వారి జీవితంలో నీ కార్యాలు జరిగించండి వారి పరిస్థితులు మీరు మార్చండి ఆరోగ్య పరంగాను నేను ఆ కుటుంబ పరంగాను ప్రభ వ్యక్తిగతంగాను వారి జీవితాలు అద్భుతాలు జరిగించమని నీవే మహిమలు పొందుకున్నమని ఏ సునామంలో అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె ఈ సమయంలో దైవజనులు ఫస్ట్ కే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని వాక్యాన్ని వినాలని నీ జీవితంలో అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు పొందుకోవాలని ప్రభు పెట్టుకోవచ్చున్నాను దేవుడు మనల్ని అందరినీ దీవించును గాక ఆమె ప్రైస్ లో దేవుని పరిశుద్ధనామానికి మహిమ కరువును గాక క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ప్రభైనేసు క్రీస్తునామంలో మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాలు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టిన ఒక విషయాన్ని ఈరోజు నేను మీతో పంచుకోవడానికి దేవుడు నన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నారు లూకా సువార్త ఐదో అధ్యాయం లూకా సువార్త ఐదో అధ్యాయం నాలుగు నుండి తొమ్మిది వచనాలు మనం చదువుకుందాం లూకా సువార్త ఐదో అధ్యాయము నాలుగు నుండి తొమ్మిది వచనాలు మనం చదువుకుందాం ఆయన బోధించుట చాలి చాలించిన తర్వాత నీవు ధోనిను లోతుకు నడిపించి చేపల పట్టుకు మీ వలలు వేయడని సీమోనుతో చెప్పగా సీమోను ఏలిన వాడ రాత్రంతయు మేము ప్రయాసపడితే కానీ మాకేమీ దొరకలేదు అయినను నీ మాట చొప్పున వలలు వేతుమని ఆయనతో చెప్పాను వారలాగు చేసి విస్తారమైన చేపలు పట్టిరి అందుచేత వారి వలలు పిగిలిపోచుండగా వారు వేరొక దోనులోనున్న తమ పాలువారు వచ్చి తమకు సహాయం చేయవాలని వారికి సంజ్ఞలు చేసిరి వారు వచ్చి రెండు దోనులు మునుగునట్లు నింపి సీమోను పేతలు అది చూచి ఏసు మోకాలు ఎదుటి సాగిలు పడి ప్రభావాన్ని విడిచిపోము నేను పాపాత్మనని చెప్పాను ఏదైనగా వారు పట్టిన చేపలు చేపల రాశికి అతడును అతడితో కూడా ఉన్న వారందరూ విస్మయం మందిరి దేవునికి మహిమ కలుగు గాక కృష్ణులు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్న అంశం ఏమిటంటే నేను దేవుని అడుగుతూ ఉన్నాను ప్రభా ఈరోజు నేను ఏం బోధించాలని దేవుని అడుగుతూ ఉండగా దేవుడు నాకు ఒక విషయాన్ని తెలియజేశారు అదేమిటంటే చాలామంది సొంత ఆలోచనలతో ఉంటున్నారు చాలామంది సొంత ప్రయత్నాల్లో ఉంటున్నారు చాలామంది దేవునికి సహాయం లేకోకుండా వారి ఇష్టానుసారమైన రీతిగా వారి ఇష్టానుసారమైన విధానంలో వారి వారు ఇష్టమైన ఆలోచన వారు తీసుకుంటున్నారు వారు దేవుని యొక్క సహాయం కోరుకోవట్లేదు లేకపోతే వారి పెద్దల యొక్క ఆలోచనలు కానీ దైవజనుల యొక్క ఆలోచనలు మాత్రం వారు తీసుకోక వారి సొంత ఆలోచన వారి సొంత ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి వారు ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు చాలాసార్లు కొంతమంది గురించి కొంతమందితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారు ఏమంటారంటే వారు ఎలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు నా జీవితం బాగుంటే చాలు మిగతా వాళ్ళు ఎలా పోతే ఏమైంది నా కడుపు నిండితే చాలు మిగతా వాళ్ళు తింటే ఏంటి తినకపోతే ఏంటి నేను బాగుంటే చాలు మిగతా వారు బాగుంటే ఏంటి బాగోపోతే ఏంటి నా నా జీవితం సుఖంగా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటే చాలు మిగతా వారి గురించి నేను అసలు పట్టించుకోను నా జీవితమే నాకు కావాలి అన్నట్లుగా చాలామంది ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు నాకు ఇంటా నాకు తినటానికి ఉంది వండటానికి ఉంది కట్టుకోవడానికి ఉంది మిగతా వాళ్ళ గురించి నేను ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోను ఏమాత్రం కూడా ఆలోచించుకునే టైం కూడా నాకు లేదు అంత అంత సమయం నాకు లేదు అని చెప్పే చెప్పే చాలామందిని మనం ఎరుగుదము కనుక ప్రియుని బిడ్డలరా అలాంటి వారి గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు చాలామంది సొంత ఆలోచనలు సొంత ఇష్టాలను సొంత కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి వారు ఆశపడుతున్నారు వారు తాపత్రయపడుతూ ఉన్నారు ఆ సొంత ఇష్టాలను నెరవేర్చుకోవడానికి వారి యొక్క ఆలోచనలు నెరవేర్చుకోవడానికి వారి తలంపులు కోరికలు ఉద్దేశాలు నెరవేర్చుకోవడానికి వారు ఎలాంటి కార్యమైనా చేయడానికి వారు సిద్ధమే ఎలాంటి కార్యమైనా చేయడానికి వారు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు అవసరమైతే అడ్డొచ్చే వాళ్ళని లేపేయడానికైనా ఇష్టమే అడ్డు వచ్చే వాళ్ళు పక్కకు తోసేయడానికైనా ఇష్టమే వారు తల్లిదండ్రులు కావచ్చు అన్నదమ్ములు కావచ్చు అక్క చెల్లెలు కావచ్చు తోబుట్టులు కావచ్చు స్నేహితులు కావచ్చు బంధువులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వారి సొంత ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి లేకపోతే వారు అనుకున్న ఆలోచన నెరవేర్చబడటానికి వారు ఎన్నైనా కార్యాలు చేయడానికి వారు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు ఈ రోజున నా ప్రియ సహోదరి సోదరుడ ఒకవేళ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీకు తెలిసిన వారు కానీ లేకపోతే మీరు ఎరుగుతున్న వారు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ మీరే ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నారేమో ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు 
దేవుడు ఎవరిని కూడా నాశనం చేయడానికి మాట్లాడడం దేవుడు ఎవరిని కూడా ఎవరిని కూడా నాశనం అవ్వాలని దేవుడు కోరుకోడు ఎవరు కూడా నష్టపోవాలని దేవుడు కోరుకోడు దేవుడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా మన జీవితాల్లో బాగు చేయడానికి ఇష్టపడతాడు దేవుడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా మనల్ని సరి చేయాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే మనం ఆయన బిడలం కదా ఆయన బిడలను ఆయన సరి చేయడానికి ఇష్టపడతాడు మన పిల్లలను కూడా వారు తప్పు చేసినప్పుడు మనం సరి చేస్తాం వాళ్ళు వారిని దండిస్తాం అవసరం అయితే రెండు దెబ్బలేస్తాం ఎందుకంటే వారు సరైన మార్గంలో ఉండాలని మనం కూడా సరైన మార్గంలో జీవించాలని సరైన మార్గంలో నడవాలని సరైన సరైన తలంపులు ఉద్దేశాలు కోరికలు ఆలోచనలు కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజున దేవు దేవుని యొక్క ఆలోచన మీరు నీవు నెరవేరుస్తున్నావా లేదా నీ సొంత ఆలోచన నెరవేర్చుకుంటూ ఉన్నావా ఒకసారి మనం దేవుని యొక్క లేఖనాల నుండి కొన్ని వచనాలు కొన్ని విషయాలను మనం పరిశీలన చేద్దాం చూడండి లోకాస్ వార్తలు కూడా మనం చదువుకున్న వాక్య భాగం మనందరికీ పరిచయమైన వాక్య భాగమే మనందరికీ పరిచయమైన వాక్య భాగమే ఆల్రెడీ నేను కొన్ని రోజుల క్రితం ఇదే వాక్య భాగం నుంచి నేను మీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రేరేపించగా మాట్లాడాను అయినను ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ ఒక మరొక నూతనమైన విధానంలో మనతో మాట్లాడబోతున్నారు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గెనసరేతు సముద్ర తిరుమల ఆయన ఉన్నారు అక్కడ ఉండి వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు వాక్యాన్ని బోధిస్తుంటే అనేక మంది జనసమూహం యేసు ప్రభావ మీద పడుతూ ఉన్నారు యేసు ప్రభావ మీద పడుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభావ రెండు దోణులు చూచారు ఆ రెండు దోణులు బహుశా ఒకటి జపదేయ కుమారుల యొక్క దోణె లేదా జపదే యొక్క దోణె మరొకటి పేతుల యొక్క దోణి అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు అక్కడ ఆ దోణులను చూచారు రెండు దోణులు చూచారు అక్కడ ఆ జాలర్లు ఏం చేస్తున్నట్టు వాళ్ళు వాళ్ళని కడుక్కుంటూ ఉన్నారు రాత్రంతా వారు పనిచేశారేమో కనుక వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళని కడుక్కుంటున్నారు బాగు చేసుకుంటూ ఉన్నారు బాగు చేసుకుంటూ ఉన్న తర్వాత జన సమూహం ఆయన మీద పడుతున్నారని యేసు ప్రభు రెండు దోణులు చూశారు కదా ఆ రెండు దోణుల్లో పేతురు దోణి ఎక్కారు యేసు ప్రభు అంటున్నారు కదా నీవు కొంచెము కొంచెం ధరికి చేర్చు కొంచెం లోతుకు నడిపించు అని యేసు ప్రభు వారు సీమోన్ అయిన పేతురుతో చెప్పారు చూడండి మూడు వచ్చిన మాట రాయబడి ఉంది ఆయన ఆ దోణిలో సీమోన్ అయిన ఒక దోణి ఎక్కి ధరి నుండి కొంచెము త్రోయమని అతన్ని అడిగి ధరి నుండి కొంచెము త్రోయమని అంటే వాళ్ళు ఇక చివరికి తీసుకొచ్చారు ఒంటి దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు ఆ యొక్క ధోనిని అయితే ఆ తర్వాత ప్రభు అన్నారు అది ఎక్కి కొంచెము ధరికి చేర్చు ధరి నుండి కొంచెము దాన్ని ముందుకు నడిపించు త్రోయి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అక్కడ చెప్తున్నారు అక్కడ చెప్తున్నప్పుడు అతను అడిగినప్పుడు యేసు ప్రభువారు యేసు ప్రభువారు అడిగిన వెంటనే పేతురు ఆ ధోనిని కొంచెం లోతుకి కొంచెం లోపలికి నెట్టాడు లోపలికి నెట్టితే యేసు ప్రభువారు ఆ ధోని మీద కూర్చొని అక్కడ అక్కడ ఉన్న జన సమూహం అంతటికి కూడా యేసు ప్రభు వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నారు వాక్యము బోధించడం అయిపోయిన తర్వాత యేసు ప్రభువారు పేతురు పిలిచి పేతురు నీ యొక్క ధోనిని లోతుకు నడిపించి వలలవే అని చెప్పాడు అప్పుడు పేతురు ఇస్తున్న సమాధానం ఏంటో ఇక్కడ చూడండి ఐదో వచ్చిన సీమోన్ అంటున్నాడు ఏలిన వాడ రాత్రంతా మేము ప్రయాసపడితే మీ కానీ మాకేమీ దొరకలేదు రాత్రంతా మేము ప్రయాసపడితే మీ కానీ మాకేమీ దొరకలేదు ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాలస్యంలో దైవజనుడిగా దేవుడు నన్ను ప్రేరేపిస్తుండగా ఈ మాట నుంచి కొన్ని విషయాలు నేను మీతో చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను ఇక్కడ పేతురు అంటున్నాడు ఏలిన వాడ రాత్రంతా మేము ప్రయాసపడితే మీ కానీ మాకేమీ దొరకలేదు అనే మాట పేతురు భక్తుడు చెప్తున్నాడు పేతురు ఒక జాలరి చేపల పట్టేవాడు ఏమండి అతడు అనుదినము కూడా అతని యొక్క వృత్తి ఏమిటంటే చా చేపల పడటానికి వేటకి వెళ్ళటం చేపలు ఏమండి వల వేసి చేపలు పడటం ఆ యొక్క చేపల్ని అమ్మటం బిజినెస్ చేసుకోవటం అతనితో పాటు తన స్నేహితులు కూడా ఉన్నారు జపదే కుమారులు ఎవరో యోహాను యాకోబులు వారందరూ కూడా ఒకే వృత్తిలో వారు ఉన్నారు కనుక ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అయితే ఆ ఆ యొక్క దినాన పేతురు వెళ్ళాడు వేటకు వెళ్ళాడు కానీ ఆ రాత్రి ఒక్క చేప కూడా అతను పొందుకోలేకపోయాడు ఏదైన వాడ రాత్రి అంతా మేము ప్రయాసపడితే కానీ మాకేమీ దొరకలేదు ఈ రోజున ఈ మాట దగ్గర ఆగి కొన్ని విషయాలు నేను మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను నా ప్రియ సహోదరి సోదరుడ ఈ రోజున అనేక మంది అనేక మంది ఎలా ఉన్నారంటే నాకు ఎవరి సహాయం అక్కర్లేదు ముఖ్యంగా నాకు దేవుడి సహాయం అక్కర్లేదు నాకు దైవజన సహాయం అక్కర్లేదు వాళ్ళకి ఆలోచన అక్కర్లేదు దేవుడి యొక్క ఆలోచన అక్కర్లేదు అన్నట్లుగా సొంత ఆలోచనతో అనేక మంది వారి ఇష్టానుసారమైన జీవితం జీవిస్తున్నారు నా ప్రియ సహోదరి సోదరుడ ఈ రోజున నీ సొంత ఆలోచనతో నువ్వు ముందుకు వెళ్తున్నావా 
దైవ చిత్తాన్ని నువ్వు కనుగొనుకోకుండా లేదా దేవుని యొక్క ఆలోచన నువ్వు తీసుకోకుండా లేదా నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేయడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావా ఈ రోజున నువ్వు నష్టపోక తప్పదని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి చెప్తున్నారు నువ్వు నష్టపోతావు నీకు అది కంటికి ఎలా ఉంటుంది అంటే అది చాలా ఇంపుగా కనిపిస్తుంది అది చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది ఆ మార్గమే కరెక్టు ఆ వ్యక్తే కరెక్టు అదే కరెక్టు ఆ స్థలమే కరెక్టు నాకు అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా నాకు కరెక్టు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఎందుకంటే అది నీకు ఇష్టం కాబట్టి అది నీకు నచ్చింది కాబట్టి అది నీకు మేలు నువ్వు అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఆ మార్గం అయితే బాగున్న నువ్వు అనుకుంటున్నావు కాబట్టి అప్పుడు నీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే అది నీకు చాలా ఇష్టంగా కనిపిస్తుంది చాలా మేలుకరంగా కనిపిస్తుంది చాలా నచ్చింది కూడా అది ఏం జరిగింది ఆది కాండంలో ఏమండి ఆదిలో జరిగింది ఏమిటంటే ఆది కాండంలో రాయబడిన మాట ఆదిలో జరిగింది ఏంటి దేవుడు అన్నాడు మీరు ఏదైనా తోటలో ఉన్న చెట్టు ఫలాలు మీరు నిర్భయంతంగా తినొచ్చు కానీ ఏదైనా తోటలో ఉన్న ఆ మధ్యలో ఉన్న మంచి చెట్లు తిరిగి వృక్షం యొక్క ఫలాలు మీరు తినకూడదు తింటే మీరు చస్తారని దేవుడు చెప్పాడు తింటే మీరు చస్తారని దేవుడు చెప్పాడు చూడండి మనం చదువుతాం ఆ మాట ఆది కాండ రెండో అధ్యాయం పదిహేను రోజులు మరియు దేవుడి నిహోవా నరుడు నరుని తీసుకుని ఏదైనా తోటను సేద్య పరిస్థితులు దాని కా కాచుటకును దానిలో ఉంచును పదహారు మరియు దేవుడి నిహోవా ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలములు మీరు నీవు నిర్భయంతంగా తినవచ్చును అయితే మంచి చెట్లు తిరుగుచు వృక్షం యొక్క వృక్ష ఫలములను తినకూడదు వాటి నీవు వాటి తిరుగు తిరుమన నిశ్చయంగా చచ్చదు అని నరునికి ఆజ్ఞాపించును చూసారా నువ్వు అన్ని నిర్భయంతంగా తినవచ్చు నువ్వేం బాధపడక్కర్లేదు నువ్వేం అనుకోక్కర్లేదు నేను నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను ఈ ఏదైనా తోటలో ఉన్న చెట్టు ఫలాన్ని నువ్వు నిర్భయంతంగా తినవచ్చు అయితే మంచి చెట్లు తిరిగి తిరిగించి వృక్షం యొక్క ఫలాలు మాత్రం నువ్వు తినకూడదు అని దేవుడు చెప్పాడు అయితే దేవుడు ఏదైతే చెయ్యొద్దన్నాడో అదే కార్యము వారు చేశారు ఆ హవ్వ హవ్వని మోసగించి సాతను కూడా ఏం చేశాడు ఆ సర్పము తినమనగా లేక సాతను తినమనగా హవ్వ తిని కొన్ని ఫలాలు తీసుకెళ్లి తన భర్తకు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మూడో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే చూడండి అక్కడ రాయబడిన మాటలు మనం చూద్దాం రెండవ వచ్చిన నుండి అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలములను గురించి దేవుడు మీరు చావకున్నట్లు వాటిని తినకూడదని వాటిని ముట్టకూడదని చెప్పిన సర్పముతో నేను అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావు ఎలాగా మీరు వాటిని తిని తినమని మీరు మీ కన్నులు తినబడినయ్యు మీరు మంచి చెట్లు ఎరిగిన వారై దేవతల వలె ఉందని దేవుడు దేవునికి తెలియనని స్త్రీలు చెప్పక స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారములకు మంచిది కన్నులకు అందమైనది వివేకముని చూడు అమ్యమైనది ఉన్నట్టు చూసినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసుకొని తిని తనతో పాటు తన భర్తకు ఇచ్చిన అతడు కూడా తినను చూడండి ప్రీతిని పెట్టారా అప్పటి వరకు వారు ఎవరికి ఆలోచన నెరవేర్చారంటే దేవునికి ఆలోచన నెరవేర్చారు దేవునికి చిత్తాన్ని నెరవేర్చారు దేవునికి ఆలోచన ప్రకారము వారు ముందుకు వెళ్ళారు ఎలాగా అంటే సాయంకాలం దేవుడు వస్తున్నాడు దేవుడు వస్తున్నప్పుడు దేవుడు వారితో కలిసి సంతోషిస్తున్నాడు వారు కబుర్లు ఆడుకుంటున్నారు వారు మాట్లాడుకుంటున్నారు వారు ఏదైనా తోటంతా కూడా తిరుగుతున్నారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మాట దేవుని యొక్క ఆలోచన పక్కన పెట్టేశారో సాతన యొక్క మాటను పట్టుకున్నారో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మీరు దేవతల వలె అవుతారు మీకు మంచి చెట్లు తెలుస్తాయి మీకు జ్ఞానం వస్తుంది మీకు వివేకం వస్తుంది అని చెప్పిన వెంటనే ఇప్పుడు హవకి ఏమొచ్చిందంటే సొంత ఆలోచన వచ్చింది అఫ్కోర్స్ అది సాధానిక ఆలోచన కావచ్చు కానీ ఆమె లోపల ఉంది ఏమిటంటే సొంత ఆలోచన నువ్వు మీరు దేవతల వలె అవుతారంటే దేవుడి కంటే మేము గొప్పవారం కావాలి లేదా దేవుడి వలె మేము కావాలి దేవుడు ఎలా ఉన్నాడు మేము కూడా అలాగే కావాలి అనే ఆలోచనతో వారు ఉన్నారు అంటే వారికి ఆలోచన ఏమైపోయిందంటే వారికి ఆలోచన చెడిపోయింది వారికి ఆలోచన ఏమైపోయిందంటే వారి సొంత ఆలోచనతో వారు ముందుకు సాగుతున్నారు గమనించండి అప్పటి వరకు కూడా అది తినకూడదు అనే మాట అక్కడ హవ మాట్లాడుతుంది కానీ తర్వాత హవ మాట అది ముట్టకూడదని దేవుడు చెప్పాడు అంటుంది అది ముట్టితే చచ్చిపోతామని దేవుడు చెప్పాడు అని చెప్తుంది ఆ తర్వాత చూడండి ఆమెకి ఎలా కనిపించిందంట ఆ యొక్క చెట్టు ఆ వృక్షము ఆహారానికి మంచిదంట తినటానికి మంచిదిగా ఉందంట కనులకు అందముగా ఉందంట వివేకము ఇచ్చుటకు రమ్యమైందిగా కనబడుతుందంట చూసారా అప్పుడు వరకు దాన్ని చూసినప్పుడు భయం వేసింది వారికి దాని దగ్గరికి వెళ్ళకూడదని ఆలోచన వారికి కలిగింది దాన్ని చూసినప్పుడల్లా దేవుని కాగ్నే వారికి గుర్తొస్తుంది దేవుని యొక్క మాటే వారికి గుర్తొస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే మనసు మారిందో ఆలోచన మారిందో తలంపులు మారినియో కోరికలు మారినియో ఉద్దేశాలు మారినియో ఇక లాభం లేదు దేవుని మాట కాదు నా సొంత ఆలోచన నెరవేర్చుకోవాలని వెళ్ళి ఆ వృక్ష ఫలాలు ఆమె తింది ఆమె తింటం మాత్రమే కాదు తన భర్తకు కూడా ఇచ్చింది నా ప్రియ సోదరి సోదరుడు ఇప్పుడు మనం ఆలోచన చేస్తే మొట్టమొదటిగా మన సొంత ఆలోచన మనం నెరవేర్చుకోవడానికి ఏం కనపడుతుందండి ఇక్కడ గర్వం కనిపిస్తుంది గర్వం అర్థమైనండి గర్వం అంటే దాని అర్థం ఏమిటి నా నేనే గొప్ప నేనే
కాబట్టి ఆమె ఏం చేస్తుందంటే తన యొక్క తన యొక్క సొంత ఆలోచన నెరవేర్చుకోవడానికి ఆమె ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ఆమె ఆ ప్రయత్నంలో తినకూడదు అని దేవుడు చెప్పినా కూడా ఆ ఆలోచన ఆమెకి ఆమె తెలిసినా కూడా ఆ విషయంలో ఆమె ఏం చేసింది తెలుసా దేవుని మాటను కొట్టివేసి తన ఆలోచన నెరవేర్చుకుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి గర్వం అహంకారం నేనే గెలవాలి నేనే గెలవాలి లేకపోతే నేనే నా ఆలోచన నెరవేర్చబడాలి అనే యొక్క తలంపు ఆమెలో కలిగింది ఈ రోజున నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీలో గర్వం పెట్టుకొని అలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నావేమో ఈ రోజు నీకు మేలు కరం మేలుకరమైంది కాదు నీకు క్షేమము కాదు నీకు మంచి కాదు కానీ దాన్నే పట్టుకుని నువ్వు ఎలా ఆడుతున్నావు అంటే అది గర్వం అని ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు కనుక గమనించండి ఈమె గర్వముతో ఈమె తింది ఈమె యొక్క యజమానుడికి కూడా ఇచ్చింది ఇరువురు కలిసి వారు పాపంలో పడిపోయినట్లుగా పాపం చేసినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున చాలా మంది సొంత ఆలోచనలు నెరవేర్చుకోవడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏలిన వాడా ఏలిన వాడా రాత్రి అంతా ప్రయాసపడ్డమయ్యా కానీ మాకేమి దొరకలేదు ఏం దొరికింది దేవుడు లేకుండా దేవుని యొక్క ఆలోచన లేకుండా దేవుని తలంపులు లేకుండా ఏం జరిగింది ఎప్పుడు నెరవేరుతుంది నీకు ఎంత మాత్రం కూడా అది నీ జీవితంలో నెరవేరుతుంది ఎంత మాత్రం కూడా నీకు దొరకదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అందుకని యశంకరంలో యాభై యాభై ఐదు అధ్యాయంలో మనందరికీ బాగా పరిచయమైన వాక్య భాగం మనం చదువుకుందాం యశంకరంలో యాభై ఐదులో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఎనిమిదో వచ్చాం నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కావు మీ త్రోవలు నా త్రోవలు వంటివి కావు ఇదే యహోవా వాక్ నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కావు మీ త్రోవలు నా త్రోవలు వంటివి కావు ఇదే యహోవా దేవుడు ఎంత డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాడు చూడండి నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కాదు నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావే అలాంటి ఆ విధముగా నేను ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు గర్వంగా ఆలోచిస్తున్నావే నువ్వు స్వార్థంగా ఆలోచిస్తున్నావే నువ్వు అసూయతో ఆలోచిస్తున్నావే నువ్వు నాకంటే కూడా నువ్వు గొప్పగా అయిపోదామని ఆలోచిస్తున్నావే నో నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కాదు మీ త్రోవలు నా త్రోవలు వంటివి కాదని దేవుడు మాట్లాడు ఈ రోజున నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఎలాంటి తలంపులు కలిగి ఉన్నాం దేవుని తలంపులు ఏంటి కింద రాయబడిన మాట తొమ్మిదో వచ్చాం ఆకాశములు భూమిపై భూమికి ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నావో మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు మీ తలంపుల కంటే నా తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్నవి ఆకాశములు భూమికి పైగా ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నవో అర్థం కండి ఆకాశములు ఆకాశము మధ్య ఆకాశము ఏమండి దేవుడు ఉండే స్థలము ఇవన్నీ ఇక్కడ ఆకాశములు హెవెన్స్ అనే పాట మాట మనం వాడతాం హెవెన్స్ హెవెన్స్ అనేది ఈ భూమి మీద కంటే కూడా ఎంత ఎత్తుగా ఉందో దేవుడు అన్నాడు మీ మార్గములు కంటే నా మార్గములు మీ తలంపులు కంటే నా తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్న దేవుడు మాట్లాడతాడు ఈ రోజున మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క ఆలోచన కొరకు ఎదురు చూడాలి దేవుని యొక్క చిత్తం కొరకు ఎదురు చూడాలి ఈ రోజున సొంత ఆలోచనలు నెరవేర్చుకుందామని సొంత ఉద్దేశాలు చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకుందామని ఏమాత్రం కూడా ప్రాక్లాడదు ఎందుకంటే మనకి ఏమి కూడా దొరకదు దేవుడు చాలా తేడగా మాట్లాడుతున్నాడు చాలా తేడగా మాట్లాడుతాడు వర్షమును హిమమును ఆకాశం నుండి వచ్చి అక్కడ ఎలాగ మనక భూమిని తడిపి విత్తువాని మిత్రమును భుజించువానికి ఆహారం కలుగుటుగా అది చికిత్స చికిత్స వర్ధిల్లో చేయను అలాగే నా నోటి నుండి వచ్చి వచ్చినము ఉండును నిష్ప్రమగా నా యొక్క మరలక అది నాకు అనుకూలమైన దాన్ని నెరవేర్చును నేను పంపిన కార్యము సఫలపరచు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈరోజు సొంత ఆలోచన నెరవేర్చుకునే ప్రయత్నం ఈరోజు ఆపాలని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే రాత్రి అంతయ్య రాత్రి అంతయ్య కూడా ప్రయాసపడ్డాను ఏలిన వాడా మాకేమీ దొరకలేదు దేవుడు లేకుండా నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన దేవుడు లేకుండా ఎన్ని ఎత్తుగడలు వేసిన దేవుడు లేకోకుండా నువ్వు ఎంత ఆలోచనలు నీ సొంత ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నా కూడా అది ఏ మాత్రం కూడా సఫలము కాదని ఈరోజు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను అనుకుంటున్నాను పేతులు ఆ రోజున సొంత ఆలోచనతో వెళ్ళాడేమో లేదా సొంత ఉద్దేశంతో వెళ్ళాడేమో లేకపోతే ఒకవేళ నా అంతటోడు లేడు అనుకున్న ఆ ఆ యొక్క ఆలోచనతో వెళ్ళాడేమో మనకైతే తెలియదు కానీ రాత్రి అంతా వారు ప్రయత్నం చేశారు వేటాడారు ఎన్నో ప్రయత్నాలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా అది సఫలం కాలేదు అది సఫలం కాలేదు మాకేమీ దొరకలేదు మాకేమీ దొరకలేదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఎన్నిసార్లు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసే దేవుడు లేకుండా ఎన్నిసార్లు వ్యాపార ప్రయత్నాలు చేసే దేవుడు లేకోకుండా ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసే దేవుడు లేకోకుండా సఫలం వచ్చిందేవా విజయవంతుడు అయ్యావా ఎన్నోసార్లు నువ్వు ఓడిపోతున్నావు ఎన్నోసార్లు అపజయాన్ని పొందుకుంటున్నావు ఎన్నోసార్లు నువ్వు జీవితంలో నువ్వు నువ్వు అనుకున్నది సాధించలేక కృంగిపోతూ కృషించిపోతూ నశించిపోతూ ఏమండి బలహీనుడు అయిపోతూ 
ఎంతో వేదన చెందుతున్నావు పైకి మాత్రం చాలా బాగా నవ్వుతున్నావు కానీ లోలో కూడా నీవు నీవు పడుతున్న నీవు పడుతున్న వేదన నువ్వు మదన పడుతున్న విధానము దేవుడికి తెలుసు దేవుడికి తెలుసు ఈరోజు నా ప్రభు చాలా తేటగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆదిలో ఆదాము హాబుని చేసిన తప్పు ఎన్నోసార్లు రిపీట్ అవుతూనే వచ్చింది ఎన్నోసార్లు రిపీట్ అవు రిపీట్ అవుతూనే వచ్చింది కానీ ఈ రోజున సొంత ప్రయత్నాలు సొంత ఆలోచనలు మనం మానదాము సొంత ఆలోచన మనం మానదాము చూడండి ఇంకా అనేకమైన సందర్భాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు అనేకమైన సందర్భాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు మొదటి సమయలు గ్రంథానికి మనం వద్దాం ఇక్కడ సౌలు భక్ సౌలు అనే ఒక రాజు గారు మనకు కనిపిస్తుంది ఇస్రాయల్ ప్రజల యొక్క ఇస్రాయల్ దేశం యొక్క మొట్టమొదటి రాజు అతడు దేవుడు అతన్ని రాజుగా ఏర్పాటు చేశాడు మన అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది దేవుడు అతన్ని రాజుగా ఏర్పాటు చేశాడు అయితే ఇతనితో దేవుడు చాలా విషయాలు చాలా క్లియర్గా కూడా చెప్పాడు దేవుడు చూడండి పదిహేనో అధ్యయనం మనం చూసినట్టు ఒకనొక దినమైన సమయంలో సౌలను పిలిచి యహోవా ఇస్రాయల్కు తన జన్ను మీద నిన్ను రాజుగా అభిషేకించటకై నన్ను పంపాను యహో మాట వినువో సైన్యములకు అధి అధిపతికి యహోవా సెలవించింది ఏమనగా అమాలేకులు అమాలేకులు ఇస్రాయల్కు చేసినది నాకు జ్ఞాపకమే వారు ఐగుప్తు నుండి రాగాన అమాలేకులు వారికి విరోధులై మార్గముందు వారి మీదకి వచ్చేది కదా కాబట్టి నువ్వు పోయి కనికరంపక అమాలేకులు హతము చేయి పురుషులనేమి స్త్రీలనేమి బాలునేమి పసిపిల్లనేమి ఎద్దులనేమి గొర్రెలనేమి ఒంటిలనేమి గార్ధపములనేమి అన్నిటినీ హతము చేసి వారికి కలిగినంతయు బొత్తిగా పాడు చేసి అమాలేకులను నిర్మూలన చేయమని చెప్పాను అమాలేకుల్లో ఎవరిని ఉంచొద్దు ఏ దేని ఏ పశువుని ఉంచొద్దు అని దేవుడు నాకు నీకు చెప్పమని చెప్పాడు అని చాలా క్లియర్గా దేవుడు ఎవరిని పంపించాడు సమయలు ప్రవక్తను పంపించి సౌలు రాస్తా చెప్తున్నాడు అక్కడ చెప్పిన వాడు దేవుని మాట వినుము అనే మాట కూడా చాలా క్లియర్గా నాయపడుతుంది దేవుని మాట విను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా అక్కడ దేవుని మాట విన్నాడా సౌలు అంటే దేవుని మాట వినలేదు తన సొంత ఆలోచన నెరవేర్చున్నాడు అక్కడ ఒక భయంకరమైన కార్యం జరిగింది వారు వెళ్ళారు వారు శత్రువులను జయించారు కానీ అతడు చేసింది ఏంటంటే అతడు చెయ్యకూడని కార్యము అతడు చేశాడు చూడండి పద పన్నెండవ వచ్చిన ఉదయం నా సమయలు లేచి సౌలు ఎదుర్కొనటకు పోగా సౌలు కర్మీలకు వచ్చి అక్కడ జ జన జయ సూచికమైన సెలను నిలిపి తిరిగి గిలగాలునకు పోయిన సమాచారం విన్న తర్వాత అతడు సౌలు నాకు రాగా సౌలు యహోవాలో నీకు ఆశీర్వాద నీకు ఆశీర్వాదం కలుగునుగా యహో ఆగు నేను నెరవేర్చుతున్నాను ఆ సమయం అలాగైతే నాకు విడుపడుచున్న గొర్రెల అరుపులను ఎడ్ల రంకెలను ఎక్కడివి అని అడిగాను అంటే ఏం తీసుకొచ్చాడు ఈయన ఏమి ఏం తీసుకొచ్చాడు జనాలను చంపేశాడు రాజు సైన్యాన్ని చంపేశాడు ఓకే వెరీ గుడ్ అయితే అతడు బలముగా ఉన్న ఏమండి ఆరోగ్యకరమైన గొర్రెల్ని ఏమండి ఎద్దుల్ని పశువులన్నిటినీ కూడా అతడు కడగా ఉంచాడు దేనికోసం కడగా ఉంచాడు అక్కడ చూడండి మనం చదివినట్లయితే సౌ సమయుడితో అంటున్నాడు ప్రవక్త గారు నేను అన్నీ కూడా మంచిగా చేసేసాను నేను అన్నీ కూడా చేసేసాను నేను ఇక నెరవేర్చని కార్యం ఏది కూడా లేదు దేవుని కాదు నేను ఖచ్చితంగా తుంచే తప్పకుండా నేను నెరవేర్చను అని చెప్పాను అప్పుడు సమీర అన్నాడు మన గురుల పరిస్థితి ఏంటి ఆ ఎట్ల రంకులు వినపడుతుంది వాటి పరిస్థితి ఏంటి అని అడుగుతుంటే అతను ఇస్తున్న సమాధానం చూడండి అందుకు సౌలు అమాలేఖల యొక్క నుండి జన్ను వీటిని తీసుకుని వచ్చిని నీ దేవుడిని యహోవకు బలు అర్పించినకు జన్ను గొర్రెల్లోను ఎడ్లలోను మంచి వాటిని వండనించిని మిగిలిన వాటన్నిటిని మేము నిర్మూలన చేస్తున్నాం అనగా ఎవరు తీసుకొచ్చారంట జనులు తీసుకొచ్చారు అంటే సైన్యము తీసుకొచ్చింది రాజుగారు మాట సైన్యం వినాలా సైన్యం మాట రాజుగారు వింటారా ఆలోచన చేయండి ఇక్కడ యజమానుడు సరిగ్గా లేడు ఇక్కడ రాజుగారు సరిగ్గా లేరు రాజుగారు చెప్తే కింద సైన్యం వినాలి కానీ సైన్యం చెప్తే రాజుగారు వినేటట్లుగా ఉన్నారు వారు తీసుకొచ్చారంట ఈయన కడగా పెట్టాడట దేనికోసం నీ దేవుడి నిహోబాకి బలిగా అర్పించడానికి అనే మాట ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు అంటే క్షిపితమైనవి తీసుకొస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడా క్షిపితమైనవి తీసుకొస్తే దేవుడు ఆనందిస్తాడా నా పియ సహోదరి సోదరుడ ఈ రోజున నువ్వు లంచం తీసుకున్నావేమో నువ్వు అన్యాయంగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నావేమో అక్రమంగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నావేమో ఈ రోజు నా ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ నువ్వు లంచకుండి అయితే ఈరోజు నీ యొక్క స్థితిగతులు లేకపోతే నీ యొక్క అటువంటి అలవాట్లు లంచము తీసుకునే ఆ బుద్ధిని మానాలని ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు క్రైస్తవుడిగా మనకి కొంచెం ఉన్నా చాలండి కొంచెం దేవుడు ఉంచడు కానీ నీకు వచ్చే జీతంతోనే నువ్వు బ్రతుకు చాలు ఎందుకంటే దేవుడు దాన్ని రెట్టింపు చేయబోతున్నాడు ఒకవేళ నీవు లంచము తీసుకునే అటువంటి అలవాటు నువ్వు కలిగి ఉన్నట్లయితే ఏమండి కొంతమంది బల్ల కింద చేతులు పెట్టేస్తున్నారు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈరోజు దేవుడి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ అటువంటి బుద్ధి నువ్వు కలిగి ఉన్నట్లయితే 
అటువంటి అలవాటు నువ్వు కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుని రాజ్యంలో నీకు స్థానం లేదని మాత్రం గ్రహించు ఈ రోజున చాలామంది ఏమైనా లంచాలు తీసుకుంటారు దాన్ని దశం భాగం తీసుకొచ్చి గుడిలో కానుకు పెట్టి చేస్తున్నారు చాలామంది పాస్టర్ గారికి దశం భాగాలు ఇచ్చేస్తున్నారు లేకపోతే ప్రత్యేకమైన కానుకలను మీటింగ్లకి ఇచ్చేస్తున్నారు అవి దేవుడు అంగీకరిస్తాడు అనుకుంటా సోదరుడ సోదరి ఒకవేళ ఆ మీటింగ్ బాగా జరగవచ్చు ఆ డబ్బులతో లేదా ఎవరికి ఒకరు పోషించబడచ్చు ఎవరికి ఒకరికి ఆ డబ్బులు వెళ్ళొచ్చు కానీ నీ యొక్క ఆలోచన మాత్రం దేవుడు స్థిరపరచు నీ బ్రతుకును మాత్రం ఏమాత్రం పడి దేవుడు ఆయన రాజ్యానికి చేర్చుకోడు ఆయన రాజ్యానికి చేర్చుకోడు బైబుల్ ఒక లంచ కొట్టి కనిపిస్తాడు కదా మనకి జక్కయ్య అనే లంచ కొట్టి ఆ జక్కయ్యని దేవుడు ఎప్పుడు స్వీకరించాడు అతను లేచి నిలబడి ప్రభు నేను నా ఎవరి దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకున్నాను వారికి నాలుగు వందలు చెల్లిస్తాను నా సుఖ సగభాగం బేదలకి ఇచ్చేస్తా అని చెప్పిన తర్వాత యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు ఇతడు నువ్వు అబ్రాహ్మ కుమారుడే నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉంది ముందు చెప్పిన ప్రభు అన్నమాట ఈ రోజున అటువంటి పాపాన్ని విడిచిపెడితే దేవుడు నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తాడు నిన్ను ఆయన రాజ్యంలోనికి చేర్చుకోవడానికి దేవుడు సంతోషంగా నీకు నీకు ఆహ్వానాన్ని పలుకుతాడు దేవుడు కనుక ఈ రోజున అటువంటి స్థితిని విడిచిపెట్టాలని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ప్రజలు తీసుకొచ్చారంట ఈయన అంటున్నాడు అవి తీసుకొని దేవుడికి బలిగా ఇద్దామని నేనే పెట్టమన్నానయ్యా అంటున్నాడు ఈయన ఏమండి దేవుడికి కావాల్సింది లంచ్ కొన్ని సొమ్ము కాదు అన్యాయపు సిరి కాదు దేవుడికి కావాల్సింది దేవుడికి కావాల్సింది డబ్బు కాదండి దేవుడికి కావాల్సింది నీ హృదయం నీ హృదయం కావాలి దేవుడికి దేవుడు హే బేలును అతని అర్పణను అంగీకరించు దేవుడు కయ్యూనును అతని అర్పణను లక్ష పెట్టలేదు అంటే మొదట దేవుడు మనను లక్ష పెట్టాలి దేవుడు మొదట మనను అంగీకరిస్తే మనం ఇచ్చేది అంగీకరిస్తాడు మనం ఇచ్చేది సరిగ్గా లేకపోతే అంటే నీ హృదయం సరిగ్గా లేదు కాబట్టి నీ ఆలోచనలు సరిగ్గా లేవు కాబట్టి నీ తలంపులు సరిగ్గా లేవు కాబట్టి నీ ప్రయత్నాలు సరిగ్గా లేవు కాబట్టి దేవుడు నిన్ను స్వీకరించడు నీవు ఇచ్చింది కూడా దేవుడు స్వీకరించడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజున అటువంటి స్థితి నుండి నువ్వు మారాలని ప్రభు చాలా తేటగా సర్వీస్తున్నాడు ఆ తర్వాత ఎన్నో కార్యాలు జరిగిన దేవుడు తన భక్తుడి ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఇరవై రెండో వచ్చినలో అందుకు సమయాలు అంటున్నాడు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకటి గైకులట వలన ఏవో సంతోషించినట్టు ఒకటి దహన బలను బలులను అర్పించడం వలన ఆయన సంతోషించిన ఆలోచించిన బలులు అర్పించడం కంటే ఆజ్ఞని గైకులట పొట్టెడు అర్పించడం కంటే మాట వినట శ్రేష్టము తిరుగుబాటు చేయట సోది చెప్పుట అయ్యను పాపముతో సమానము మూర్ఖతను అగపరచడం ఆయన విలమ్మలను గృహదేవతలను పూజించడంతో సమానము ఏహో ఆజ్ఞను విసర్జించదు కనుక నీకు రాజుగా ఉండకుండా ఆయన నిన్ను విసర్జించినట్టుగా సౌలు జనులకు దడిచి వారి మాట విన్నందున జనులకు దడిచి వారి మాట విన్నందున నా ప్రియ సహోదరి సౌరుడ ఇక్కడ రాజు గారంట జనులకు దడిచాడంట జనులు తనని విడిచిపోతారేమో అని తన నుండి వేరైపోతారేమో అని భయపడి పెడుస్తాం సౌల జీవితం మనం చూసినట్లయితే అతని జీవితం అంతా కూడా భయము భయము భయముతో ఉంది తను ఎవరైనా చంపుతాడని భయం తన అన్నుడైన దావిదే తనకు చంపుతాడని తనకు భయమేసి దావిని చంపడానికి ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నం చేశాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజున గర్భాన్ని విడిచిపెట్టాలి అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టాలి లంచ్ కొన్ని తనాన్ని మనం విడిచిపెట్టాలని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు సొంత ప్రయత్నాలను ఏమాత్రం కూడా నచ్చదు దేవుడి దేవుడికి సొంత ఆలోచన దేవుడికి ఎంత మాత్రం కూడా నచ్చవు ఎందుకంటే మన ఆలోచనలు మన ప్రయత్నాలు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి మన ఆలోచనలు మన తలపులు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి దేవుడు ఆలోచించినట్లుగా మనం ఆలోచించలేము దేవుడు తలంచినట్టుగా మనం తలంచలేము కనుక ప్రయోజనం పెళ్ళారా నీవు పరిపూర్ణంగా దేవుని ఎదిగిన వ్యక్తివ అయితే దేవుడిలాగా ఆలోచించగలుగుతాం నువ్వు పరిపూర్ణంగా దేవుని ఎదిగిన వ్యక్తి అయితే దేవుళ్ళ తలుస్తో నువ్వు కానీ ఒకవేళ దేవుని సంపూర్ణ నువ్వు ఎలగని వ్యక్తి అయితే నువ్వు నువ్వు దేవుని వలె ఆలోచించలేని పరిస్థితి అందుకని ఆయన తలంపుల కంటే ఏమండి మన తలంపుల కంటే ఆయన తలంపులు ఎంతో ఉన్నతమైనవి మన ఆలోచనల కంటే ఆయన ఆలోచనలు ఆయన మార్గములు ఎంతో ఉన్నతమైనవని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ఇంకా మనం చూసినట్లయితే అనేకమైన విషయాలు మనం చూడవచ్చు యోనా గ్రంథం దగ్గరికి వెళ్తే యోనా ఏం చేశాడు దేవుడు వెళ్ళమన్న ప్రాంతానికి వెళ్ళాలా ఎనివే పట్టణానికి వెళ్ళి అగో ఆ వారికి దుర్గత పట్టబోతుంది వారు నాశనం అయిపోతారు వారిని వారి బ్రతుకులు మార్చుకోమని చెప్పు యోనా అని దేవుడు చెబితే యోనా ఎవరు ఆలోచన తీసుకున్నాడు దేవుడే ఆలోచన తీసుకున్నాడా ఏం ప్రయత్నం చేశాడు యోనా దేవుడు చెప్పినట్లు ప్రయత్నం చేశాడు నో యోనా చేసింది ఏంటి తెలుసా ఏమండి వెళ్ళవలసిన ప్రాంతానికి వెళ్ళకోకుండా మరొక ప్రాంతానికి ఏమండి వాడికి టికెట్ కొని కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏం జరిగింది తుఫాన్ వచ్చింది తీసుకెళ్ళి సముద్రం అక్కడ పడేశారు సముద్రాలు ప పడవేసిన తర్వాత సముద్రం నెమ్మలిచ్చింది ఒక ఒక పెద్ద చేపకు దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే ఆ చేప అతను మింగితే ఆ తర్వాత అది తక్కి వేస్తే ఏమండి ఎంత అద్భుతమైన కాదు తర్వాత ఆ
దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏలిన వాడ రాత్రంతయు మేము ప్రయాసపడింది కానీ మాకేమీ దొరకలేదు చాలామంది వారి సొంత ఇష్టాలను నెరవేర్చుకుంటున్నారు సొంత ఆలోచనలు నెరవేర్చుకుంటున్నారు అపోసల పౌరు ఫిలిపి సంఘానికి రాస్తూ ఆయన అంటాడు చాలామంది క్రీస్తుని కూర్చున్న ఆలోచనలు లేకపోతే క్రీస్తు విషయమైన ఆలోచనలు ఆ కార్యాల గురించి ఆలోచించుకోకుండా వారు తమ సొంత ఆలోచనలు వారు కలిగి ఉన్నారని అక్కడ ఫిలిపి సంఘానికి పౌర భక్తుడు రాస్తున్నాడు చూద్దాం ఒకసారి ఫిలిపి పత్రికలో ఫిలిపి పత్రికలో మనం ఒక మాట మనం చూద్దాం నాలుగు వచ్చిన రెండో అధ్యాయం ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన మీలో ప్రతి వాడును తన సొంత కార్యములు మాత్రమే కాక ఇతర కార్యములను కూడా చూడవలేను చూసారా సొంత కార్యాలు చూసుకున్నారు అంటే అంటే ఆ సొంత కార్యాలు అనేవి దేవునికి విరుద్ధముగా ఉండకూడదు సొంత ప్రయత్నాలు దేవుడికి విరుద్ధంగా ఉండకూడదు సొంత ఆలోచన దేవుడికి విరుద్ధంగా ఉండకూడదు దేవుడి సహాయం ఉన్నది దానిలో ఇక్కడ చూడండి పౌర భక్తులు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ మీలో ప్రతి వాడు తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక అంటే సొంత కార్యం చూసుకోండి కానీ దేవుడు లేకుండా మాత్రం అవి చేయకూడదు సొంత కార్యాలు మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములు కూడా చూడవలేను ఇతరుల గురించి కూడా ఆలోచించాలను ఇతరులు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎంత శ్రమ పడుతున్నారు నా కుటుంబం ఇగో నా బిడ్డలు ఎంత కష్టపడుతుంది నా భార్య ఎంత కష్టపడుతుంది నా భర్త ఎంత కష్టపడుతుంది కొంతమంది ఉంటారండి భార్య పిల్లలు కష్టపడి తీసుకొస్తాం అంటే తిని తాగేసి కొట్టుకునే పురుషులు చాలా మంది ఉంటారు ఇళ్ళలో అవునండి లేకపోతే తల్లిదండ్రులు కష్టపడుతూ ఉంటే రోడ్ల మీద బలాదులుగా తిరుగుతూ ఉంటారు పిల్లలు పొద్దున వెళ్తాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడో పొద్దున వెళ్తాడు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం టైం కరెక్ట్ టైంకి వస్తాడు దేనికి భోజనానికి మళ్ళీ భోజనం చేసి వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ రైట్ టైంకి వస్తాడు దేనికి మళ్ళీ భోజనానికి అది మాత్రం పడాల్సిందే వాడికి ఆ తర్వాత రాత్రి ఎప్పటికో వస్తాడు పన్నెండు గంటకి అంటే వస్తాడు ఎరా ఎక్కడికి వెళ్ళేవరా అంటే ఏం లేదు ఇక్కడే పక్కనే ఉన్నాను ఇంటి పక్కనే ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉంటాడు చాలామంది వారి సొంత ఆలోచన ఏమండి ఈ రోజున అనేక మంది వారి వారి యొక్క కడుపు నిండితే చాలు వారికి అన్ని బాగుంటే చాలు వారి వస్త్రాలు బాగుంటే చాలు లేకపోతే వారి వారికి కావలసినవన్నీ కూడా వారికి ఉంటే చాలు ఎవరికి ఎవరు వాళ్ళు వారి పిల్లలకి ఎవరు వారి భార్యలకి ఎవరు లేకపోతే కొంతమంది స్త్రీలు అయితే వారి భర్తలకి ఎవరు వారి పిల్లలకి ఎవరు వారి ఇష్టానుసారంగా వారు వాడుకుంటూ ఉంటారు ఇది నాది అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఇది నాది అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఎంత స్వార్థమో చూడండి నా మీకు చెప్పాను అహంకారం గర్వం అర్థమైందండి అహంకారం గర్వాన్ని మనం విడిచిపెట్టాలి రెండో దగ్గర తెలుసా స్వార్థం ఇక్కడ అనేక మంది స్వార్థంతో ఆలోచన చేస్తున్నారు అంతి దినాలు ఇలాంటి మనుషులు ఉంటారని ఆల్రెడీ పౌరుల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు అంతి దినాలు అపాయకరమైన కార్యములు జరుగును ఆ దినాలు వస్తానే అని చెబుతూ మనుషులు ఎలా ఉంటారంట స్వార్థ ప్రియులను అని రాశారు అర్థమైందండి ఏంటంట స్వార్థ ప్రియులు స్వార్థం 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 ఎక్కడ చూసిన స్వార్థం ముందు నా కడుపు నిండితే చాలు నా పిల్లల గురించి తర్వాత ఆలోచన ముందు నా కడుపు నిండితే చాలు నా భార్య గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు నా కడుపు నిండితే చాలు నా భర్త పిల్లల గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం అని ఆలోచించేవారు చాలా మంది రోజు ఈ రోజున ప్రియ సహోదరి సోదరులారు ఇతరుల గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలని ఇక్కడ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావ ఏ రీతికి అయితే ఆయన దేవుడు అయ్యి ఈ లోకానికి మానవుడిగా వచ్చాడు ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణం పెట్టి మన గురించి ఆయన ఎంతగా ఆలోచించాడండి కొరడాతో కొడుతున్నా గడ్డం పెరిగి వేస్తున్నా పిడిపి తిరుగుతున్నా ఏమండి భయంకరమైన రీతిలో చిత్రం సెలవు పెడుతున్నా అవమానపరుస్తున్న ముఖం మీద ఉమ్ముడు వస్తున్నా ఆయనకి ఎవరు గుర్తొచ్చారో తెలుసా నీవు నేను ఆయనకి గుర్తొచ్చా నీ గురించి నా గురించి ఆయన ఆలోచించాడు నీ గురించి నా గురించి ఆయన ఆలోచించి కొరడాలతో కొట్టించుకున్నాడు మొక మీద గుర్తించుకున్నాడు గెట్టం పెరిగి వేయించుకున్నాడు మొక్క మీద ఉమ్మోయించుకున్నాడు తల మీద మొన్న గెట్టం పెట్టించుకున్నాడు చేతికి కాళ్ళకి మేకులు కొట్టించుకున్నాడు పక్కలో బలిపు పోటు పట్టించుకున్నాడు కారణం ఆయన నీ గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు నా ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఈ దినం నుండి సొంత కోరికలు సొంత ఇష్టాలను పక్కన పెట్టి ఆ దానిలో దేవుని చిత్తం ఉంది లేదు మొదట గ్రహించాలని దైవజనుడిగా కోరుతున్నాను ఏలిన వాడ రాత్రి అంతా మేము ప్రయాసపడితే కానీ మాకేమీ దొరకలేదు ఏమీ దొరకలేదు మాకేమీ దొరకలేదు నా ప్రియ సహోదరి సోదరుడ ప్రియ ఎవరు వస్తాడు ఈ రోజున చాలా సార్లు చాలామంది అనుకుంటూ ఉన్నారు నా జీవితం ఇది జరగలేదు కాబట్టి ఇక నాకు దేవుడు ఎందుకు అని చెప్పేవారు చాలామంది ఉన్నారు నా జీవితం ఇది జరగలేదు కాబట్టి ఇక దేవుడు ఏం చేస్తాడు దేవుడు ఏమీ చేయలేడు నా సొంత ప్రయత్నం నేను చేస్తాను అనుకుంటున్నా చాలామంది సొంత ప్రయత్నం చేస్తే బొక్క బారులు పెడిపోతాం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడే గమనించాలి ఈ రోజున దేవుడు లేకుండా నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా నువ్వు ఓటమి పాలవడం తప్ప విజయము నీది కాదు అని దైవజనుడిగా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోజున అనేక మంది సొంత ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు ఈ రోజున మీ మనసులు మారాలని దైవజనుడిగా దేవుడి సంగ ప్రార్థన చేస్తున్నారు వీళ్ళని వాళ్ళ ర
అయితే మనం ఏం చేయాలో ఒక మాట చదువుకొని మనం ముగించుకున్న లోక సువార్త ఐదో అధ్యాయాన్ని మనం వద్దాం ఏమంటున్నాడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు అక్కడ పేదరు చూడండి ఏలిన వాడ రాత్రి అంతా ఏమీ ప్రయాసపడింది కానీ మాకేమీ దొరకలేదు ఏమీ దొరకదు ఏమీ దొరకలేదు కానీ అక్కడతో ఆయన ఆగితే ఆయనకి ఏమీ దొరికేది కాదేమో కానీ అక్కడతో సీమను పేదరు ఆగలేదండి చూడండి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ అయినను నీ మాట చెప్పిన వలల వేతులని ఆయనతో చెప్పి అయినను నీ మాట చెప్పిన వలల వేతులు ఈ రోజున అది దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు దాన్ని దేవుడు మన నుండి ఆశిస్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు నీ సొంత ప్రయత్నాలు చేసావు వదిలేసే ఇంకా నీ సొంత ప్రయత్నాలు చేసావు వదిలేసే నీ సొంత ప్రయత్నాలు చేసావు వదిలేసే ఇప్పుడు నా సాయని కోరుకో నేను నీతో వస్తానని దేవుడు చెప్తున్నాడు కోల్గేట్ అనే వ్యక్తి మనందరికీ బాగా తెలుసు ఏమండి టూత్ పౌడరు టూత్ పేస్ట్లు సోప్స్ ఇలాంటివి ఎన్నో వస్తువులు ఆ కోల్గేట్ అనే పేరు మీద మనందరం అనుదినము కూడా వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాం ఈ కోల్గేట్ అనే వ్యక్తి ఆరంభంలో చిన్న చిన్న చిరు వ్యాపారం చేశాడు చిరు వ్యాపారిగా కొన్ని చేశాడు వ్యాపారం అయితే ఇన్నిసార్లు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా అతను ఓటమి చేయాలి ఒక రోజున ఆయన ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు దేవుని సంగతి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టాడు ప్రభువా ఈ రోజు నుంచి నేను నీ సహాయాన్ని కోరుకుంటున్నాను నా వ్యాపారంలో నువ్వు నాకు ఇచ్చే ప్రతి దానిలో కూడా నేను దశం భాగం ఇస్తాను ప్రభు అని అతడు దైవ సన్నిధిలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఒక సమర్పణ తీసుకొని అతడి వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడండి ఆ దినము మొదలు నుండి ఆ దినము మొదలుకొని అతని జీవితంలో క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా అతడు వర్ధిలతో మొదలు పెట్టాడు క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా అతను వర్ధిలతో మొదలు పెట్టాడు అతని జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలను అతడు చూచాడు ఎన్నో అద్భుతాలను అతడు చూచాడు ఒకసారి ఏమండి అతనికి వచ్చిన దానిలో పదో శాతం తీశాడు పదో శాతం తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వం చెప్పాడు ప్రభు ఇప్పుడు పది కాదు నాయన నువ్వు నన్ను అభివృద్ధి పరుస్తున్నావు ఇరవై ఇస్తాను ముప్పై ఇస్తాను అలా ఇచ్చుకుంటూ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాడు కొంతమంది భక్తులు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఆయన చివరి దినాలు ఆయన ఇలా అన్నాడంట ఇలా అనుకున్నాడంట తన డైరీలు ఇలా రాసుకున్నాడంట ప్రభు నువ్వు నాకు ఎంత ఇస్తున్నావు కాబట్టి నేను నీకు పది శాతం కాదు ప్రభు ఇరవై శాతం కాదు ముప్పై కాదు నలభై కాదు యాభై కాదు ఎనభై వరకు ఎనభై కూడా కాదు ప్రభు తొంభై శాతం ఇస్తాను పది శాతమే నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు వాడుకుంటానని చెప్పి నాకు చెప్పాడట ఆయన అలా చెబుతూ ఆయన అంటున్నాడు తొంభై శాతం నేను వాడుకున్నాను అది క్షమించాను తొంభై శాతం నేను దేవుడికి ఇచ్చాను పది శాతమే వాడుకున్నాను కానీ నాకు ఎంత ఎంత వస్తుందో నాకే తెలియదు అని ఆయన చెప్పాడట నా ప్రియ సహోదరి సోదరుడ ఆయన ఎంతో గొప్ప గొప్ప ఏమంటారు దాతగా ఆయన ఉన్నాడు గొప్ప దాతగా అనేక మంది అనానుకూలను పోషించిన వ్యక్తిగా కొన్ని కాలేజెస్ కట్టించిన వ్యక్తిగా బైబుల్ కాలేజెస్కి సపోర్ట్ చేసిన వ్యక్తిగా ఆయన గురించి మన చరిత్రలో మనం చదువుకోవచ్చు అంత గొప్ప వ్యక్తిగా ఆయన మారాడు నేటికి కూడా ఆయన యొక్క వ్యాపారాలు అభివృద్ధిలో ఉన్నాయంటే వారు దేవుని ఎరిగి దేవునికి ఆలోచన ప్రకారం వారు నడుచుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోజున భక్తుడైన ఏమండి పేతుడిగా ఆయన యేసు ప్రభుని ఎరగక మునుపు యేసు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యుడు కాక మునుపు ఈ సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేస్తూ జ్ఞాపకం చేస్తున్నప్పుడు అయినను నీ మాట చెప్పిన వలన వేస్తాను ప్రభు అన్నాడు ప్రభా ఏలిన వాడ రాత్రంతా మేము ప్రయాసపడ్డాం మాకేం యొక్క ఒక్క చేప కూడా దొరకలేదయ్యా చేప పిల్ల కూడా దొరకలేదయ్యా కానీ ఆయన నీ మాట చెప్పిన వలన వేస్తాం నా ప్రియ సహోదరి సోదరుడ ఈ రోజున దేవుని సహాయం నువ్వు కోరుకుంటావు దేవుని సహాయంతో ప్రయత్నం చేస్తావా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు రెండో దినవర్తాంత గ్రంథం ఇరవై ఇరవై అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే రెండో దినవర్తాంత గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే అక్కడ యహోష పోతన వ్యక్తి మనకు కనిపిస్తున్నాడు ఆయన యోధా రాజు ఆ రాజు మీద మూడు శత్రు సైన్య దండెత్తి వచ్చినాయి అనేక మంది ఆయన మీద దండెత్తి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేసిన అద్భుతమైన కార్యం అని తెలుసండి ఆయన చేసిన అద్భుతమైన కార్యము ఆయన ఏమని తన చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజుల్ని ఆశ్రయించలేదు లేకపోతే రాజ్యాలను ఆశ్రయించలేదు తనకంటే గొప్పవారిని ఆశ్రయించలేదు ఎవరిని ఆశ్రయించాల ఆయన చేసిన ఒక అద్భుతమైన కార్యం అంటే చూడండి అక్కడ రాయబడిన మాట మూడవ వచ్చిన అందుకు యహోషపాత భయపడి యహోవైద్య విచారం చేయటకు మనసు నిలుపుకొని యోధ అంతటా ఉప ఉపవాస దినం ఆచరికోవాలని చాటింపగా ఏం చేశాడండి మొదట భయం వేసింది అతనికి భయం వేస్తుంది ఎవరికైనా భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే తన మీదకి వచ్చేవాడు బలహీనుడు కాదు తన మీదకి వచ్చేవాడు ఒకడు కాదు ముగ్గురు వస్తున్నారు ఒకేసారి అంటే భయ భయపడిన వారు ఎవరు ఉన్నారు భయపడతారు అయితే భయపడిన ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా భయపడి యహోవా యొక్క విచారణ చేయటం మనసు నిలుపుకున్నాడు వండర్ఫుల్ అద్భుతమైన విషయం 
ఏమండి ఈ రోజున నీ జీవితంలో నువ్వు సొంత ఇష్టాలని సొంత ఆలోచనలు సొంత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావేమో నో అది ఎంత మాత్రం కూడా జరగకూడదు నువ్వు చేయవలసిందంటే మనసు నిలుపుకో దేవుని సహాయం నిలుపుకోవద్దు అతను మనసు నిలుపుకున్నాడు యోధ అంతటా కూడా ఉపవాసంగా నన్ను చాటించాడు అందరూ కలిసి దేవుని దగ్గర విచారం చేయడం మొదలు పెడితే దేవుని ఆత్మ ఒక వ్యక్తి మీద దేవుని ఆత్మ రాగా ఆ వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు ఆ ప్రవక్త లేక ఆ భక్తుల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడితే దేవుడు చెప్పినట్లు యహోశివ తన సైన్యము తనతో పాటు ఉన్న వారందరూ కూడా చేస్తే దేవుడు గొప్ప విజయము యోధా ప్రజలకి యహోషపాత రాసి ఇచ్చాడు అది యహోషపాత చేసింది ఏంటి ఆయనను నీ మాట చెప్పిన వాళ్ళు వేస్తాను నీ మాట చెప్పిన నేను ముందుకు వెళ్తాను ప్రభా ఎస్ నీ సహాయం నాకు కావాలి ప్రభా నీవు లేకపోతే ఒక కడుపు నేను ముందుకు వెళ్ళిన ఆయన అటువంటి సమర్పణ మనకు కావాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అందుకనే పేతుడు నీ మాట చెప్పిన వలలు వేస్తాను ప్రభా వలలు వేశాడు విస్తారమైన చేపల పొందుకున్నాడు ఈ రోజున ఈ మాట వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ సొంత ఆలోచన మాందాం సొంత చిత్తాన్ని మాందాం సొంత ప్రయత్నాన్ని మనం మాందాం దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం దేవుని యొక్క మాట ప్రకారం దేవుని యొక్క ఆలోచన తరంపుల ప్రకారం మనం ముందుకు సాగుదాం దేవుని సహాయంతో మనం వలలు వేద్దాం ప్రయత్నాలు చేద్దాం దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు కానీ కార్యతిగా ఈ రోజు నుంచి మీ కుటుంబ విషయాల్లో వ్యాపారాల విషయాల్లో ఉద్యోగ విషయాల్లో చదువుల్లో మీ కెరీర్ విషయంలో కూడా మీరు మీరు యొక్క వ్యాపార విషయంలో కూడా పాడి పంటల విషయంలో కూడా మీ యొక్క బిడల విషయంలో కూడా ఏ విషయం మీరు వెళ్తున్నారు ముందుకు వెళ్తున్నారు ఏ విషయం ముందుకు వెళ్తున్నారో అన్ని విషయాలు కూడా దేవుని సహాయాన్ని కోరుకోండి దేవుని సహాయంతో మీరు ప్రయత్నం చేయండి దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు అసాధ్యమైన కార్యం దేవుడు మీ జీవితంలో సాధ్యపరచబోతున్నాడు మీ రోజున మీరు నమ్మినట్లయితే మీరు నమ్మినట్లయితే దేవుడు గొప్ప కార్యం మీ జీవితంలో చేయబోతున్నాడు ఆ రీతిగా మీరు దేవుని యొక్క సంఘం ముందుకు సాగాలని సొంత ఆలోచనలు సొంత ప్రయత్నాలు పక్కన పెట్టేసి దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం ఆయన ఆలోచన ప్రకారం ముందుకు సాగాలని ప్రపెట్ట కోరుతూ ఆ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడి మాటలు అన్నింటిలో దీవించి ఆశ్రయించదుగాక ఆమె ప్రార్థన చేస్తూ మనం ముగించుకుందాం అందరూ కూడా ప్రార్థన ఏకీవించాలని ప్రపెట్ట కోరుచున్నాను స్తోత్రం 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 అందరం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడి మనతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి సొంత ఆలోచన పక్కన పెడదాం సొంత ఇష్టాలను పక్కన పెడదాం దేవుడు అంటున్నాడు నీ కోరిక సిద్ధింపచేసిన నీ ఆలోచన యావత్తును నేను సఫలపరుస్తాను దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అయితే దేవుని యొక్క చిత్తము లేకుండా దేవుని సహాయం లేకుండా మన కోరిక నెరవేర్చబడవు కనుక దేవునికి సహాయం మనం కోరుకుందాం దేవుడే మనతో ఉండాలి దేవుడే మన సహాయకుడిగా ఉండాలి మన ప్రతి ప్రయత్నంలో దేవుడు ఉండాలి దేవుడు లేకపోతే మనం ఓడిపోతాం దేవుని సహాయం లేకపోతే మనం ఓడిపోతాం దేవుని యొక్క నడిపింపు లేకపోతే ఓడిపోతాం ఇప్పుడు ఎవరికి ఓడిపోయామో ఇప్పుడు ఈ క్షణం నుండి మారు మనసు పొందుకోండి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయండి మీ జీవితాన్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయండి మీ జీవితాన్ని దేవుడు అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు దేవుడు అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడు వెంట తండ్రి జీవాధిపతి సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడని స్తోత్ర తండ్రి ఈ మధ్యాహ్న కాలస్యంలో మీరు మాతో మాట్లాడిన ఈ అద్భుతమైన మాటలు బట్టి స్తోత్ర తండ్రి చిన్న మాటమైన మా సొంత ఆలోచన సొంత ఇష్టాలు తరంపులు కోరికలు మానాలని సొంత ప్రయత్నాలు మానాలని మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా ఎంతమంది ఈ ఈ విధానంలో ఉన్నారా తండ్రి ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడని నమ్ముతున్నాను తండ్రి మీకు స్తోత్ర నీ కార్యక్రమ చేత ప్రతి ఒక్కరు తృప్తిపరచండి మా సొంత ఆలోచన కాక నాయన నీ ఆలోచన తీసుకునేవారుగా తండ్రి నీతో కలిసి మేము ముందుకు వెళ్ళేవారుగా నీ మార్చుకున్న వలన వేసేవారుగా తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ మార్చమని కోరుచున్నాను నీ కార్యక్రమ చేత ప్రతి ఒక్కరు తృప్తిపరచండి ఈ మధ్యాహ్న కాలసంలో ఎంతమంది కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్నారు వారు అందరి జీవితంలో అద్భుతాలు జరిగించండి ఆశ్చర్య కార్యం జరిగించండి మేలుతో వారిని తృప్తిపరచండి అసాధ్యమైన ప్రతి కార్యము వారి జీవితం సాధ్యపరచమని కోరుచున్నారు ప్రభావి స్తోత్రాలు తన ఈ మధ్యాహ్న కాలపు దీవెనతో ప్రతి ఒక్కరు తృప్తిపరచమని మీరు మాత్రమే మహిమను పొందుకమని మహిమ గంత ప్రభావం మీకు అనుభవిస్తుంది మా ప్రభుని ప్రేరక్షకుడైన ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుండా మా పరమ తండ్రి ఆమె మన తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమయు రక్షకుడి ఏసు ప్రభావ కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కలను సహవాసం సమాధానం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనందరికీ సదా తోడి నడిపించిన గాక ఆమె అందరికీ వందనాథ్యుడు మనందరికీ దీవించిన గాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ